Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod Wings and Dreams. De data asta în formula completă, Bogdan, Maria și cu mine David. Ne aflăm la Școala Superioară de Aviație Civilă sau, după cum puteți vedea acolo, Academia Română de Aviație, de lângă aeroportul Băneasa. București și urmează să facem o prezentare a școlii. Ce o să aflăm? Aflăm ce cursuri au, dacă au de avioane, de ULM-uri, de parașutism, ce tipuri de cursuri au, cât durează cursurile, cât costă, ce facilități, ce flot au. Ce o să ne arate și avioanele, poate facem un zbor de test chiar cu, cu un avion. Trimitem pe Maria Cobai <laughs> să vedem cum sunt avioanele. Vom mai afla ce fel de examene sunt necesare pentru admiterea la școală, așa că stay tuned și haideți cu noi. Și întrebare foarte importantă, ce faci după școală, după școala asta? Hai să intrăm! Dar înainte să începem acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să lăsați un coment. Și să nu uităm să ne punem măștile. Și subscribe la canal. Bună ziua! Bună ziua! Am intrat prima oară de mine când vin la SSAVC. Și aici ne întâmpină domnul director al școlii, domnul George Barbu. Bună ziua! George, Bun. pare bine! Bun. 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 Pare bine! Bun. Salut! Haideți! Chiar o să ne fie gaz de astăzi să ne spună, să ne răspundă sau să vă răspundă la toate întrebările pe care le-ați avut până acum pe canal, în comentarii. Acum, dacă vreți să vă uitați pe, pe pereți să, să filmați, sunt promoțiile de elevi bursieri pe care am avut în trecut. Asta e mândria școlii? Nu este doar, nu este doar atât. Avem, avem mult mai mulți elevi, dar după cum știți, din 99 până în 2013, când a fost ultima promoție și era un program de, de burse pentru cei care își doreau să devină, să devină piloți, ce puteți să, să vedeți pe, printre absolvenți, majoritatea sunt acum la marile companii ale, ale lumii, instructori, examinatori și pe așa mai departe. Sunt împrăștiați în toată, toată, toată lumea. Tot avem de elicopter, de avion și cam, și cam atât. O să avem mm. în curând și de personal tehnic. Și cred că ăsta e panoul cu mândria națională cu oamenii care au mers la Tarom, promoția 2009. Acum, nu, nu au mers doar ei la Tarom, doar, da, da. doar ei dintre, Bursierii, doar ei dintre, dintre bursieri. Este școala cu cea mai mare vechime în pregătirea piloților comerciali. Pentru prima dată a fost înființată sub o altă denumire în 1967 și a fost înființată ca centru de instruire și perfecționare a personalului din, din aviație. În decursul istoriei a avut mai multe schimbări de nume. În 99 a fost redenumită Academia Română de Aviație, iar apoi din 2003 s-a redenumit Școala Superioară de, de Aviație Civilă. Adică pe care cum sau se se avece, cum este da. cunoscut în rândul publicului. Avem două baze de operare. Acum suntem în sediul central al instituției, din strada Grațioasă, numărul 13, cum mai este cunoscută, lângă aeroportul Băneasa, unde avem și un hangar de mentenanță propriu și dacă o să avem timp, o să mergem să, să-l vizităm. Și mai avem aerodromul de la, de la Strejnic, care din păcate, pentru, pentru, noi este sing, pentru noi zburători este singurul aerodrom de aviație generală cu, cu pistă betonată din România. Dar sperăm că în viitorul apropiat vor, mai apărea, vor apărea mult, mult, mult mai multe. Asta e una dintre mai mele speranțe. Da. Eu sunt, eu sunt sigur că în următorii doi ani vom avea cel puțin încă două aerodromuri cu, de aviație generală cu piste betonate. Păi speranța ar fi pentru... Nu știu, știu Sper, cum se speranța, pentru... speranța ar fi Clinice. pentru aerodromul de la Clincen care se vor apuca să construiască o pistă betonată în luna august a acestui an și al doilea aerodrom va fi cel de la, din ce știu eu, va fi cel de la Tuzla. Tot în perioada august. Asta nu, asta nu știu când se nu știu când se vor apuca, dar Doamne acum voi știți, mai, voi știți mai multe despre cel de la de la Tuzla. Ce este noi foarte curioși? Ce cursuri oferă SSAVC-ul? Pentru elicoptere am văzut, pentru avioane. SSAVC oferă toată gama de cursuri pentru pregătirea și perfecționarea personalului aeronautic, de la piloți, amatori sau profesioniști de avioane, la fel pentru și pentru cei de, de elicoptere. Profe- Amator sau profesionist, la echipaje de, de zbor, la perso- personal tehnic aeronautic, la, la controlori de, de trafic, tot ce puteți voi să vă imaginați pe linie de, de aviație, noi putem să, putem să oferim. Bun, cred că noi ne-am orientat mai mult către partea de aviație, de piloți de, de avioane. Da. Okay. 
Um, știm că se fac cursuri integrate și cursuri modulare. Da, avem uh, două variante pentru a ajunge pilot comercial. Avem fie varianta modulară, fie varianta integrată. Aici depinde de disponibilitatea elevilor. Rezultatul este, este același. Fie că aleg varianta modulară, fie că aleg varianta integrată, pregătirea durează undeva la de la 0 la, la CPL, undeva la 2 ani de zile. Singura diferență este că în varianta integrată nu obții și separat licența de PPL. Exact. Dar se poate face apoi o calificare de clasă și se obține și, și SEP. Și ca și număr de ore integratoare? Este similar cu pregătirea modulară. Ia uite Maria! Să vedem la școală. Holduri, intrările în hold, uh, cum se face o decolare, pașii decolării. Asta practic este sala de briefing. Înainte să începi sesiunea de simulator, pe jucăria asta de aici, vii aici frumos, te pui pe scaun, stai la masă și spui ce ai pregătit pentru astăzi. Scurtă intervenție. Multe lume am văzut, am văzut întrebări. Cum găsim noi rutele? Cum mergem pe zbor? E o carte, cam așa, în care avem toate hărțile și aeroporturile din lume. Și exemplu, da. uite, în Polonia, Mai deci Cracovia. Haideți să, da, asta e exact, asta e Biblia. Biblia. Haideți să facem eu să clarificăm anumite chestii. Asta se numește uh, Jefferson Airway Manual, pentru că în momentul în care te pregătești pentru licența de pilot comercial, de pe asta înveți. Nu sunt toate aeroporturile din lume aici, că dacă ar fi să fie toate aeroporturile din lume aici, ar fi cam puțin aeroporturi în lume. Și dacă ar fi să avem toate aeroporturile în lume în format uh, fizic, ar fi așa. Probabil că am umple camera. Însă, în momentul în care te pregătești, pe asta te pregătești, pe asta înveți. În cazul nostru, în momentul de față, avem uh, toate ceartele din Europa, le avem puse pe tabletă. Dar în faza de pregătire, ne-am pregătit cu asta și asta o ieși cu tine și la examen. Mai ții minte cum era? Și la început, primele pagini cu legenda, să vezi fiecare chestie, da. fiecare acronim ce înseamnă. Da, e, o, e, o carte, e o carte foarte frumoasă, extrem de complexă. Uitați, așa arată o hartă de apropiere pentru o procedură NDB. Nu prea să mai folosesc procedurile astea, dar asta nu mai are nicio... Și spune David că nu prea, nu se mai folosesc. Și ca să vă dau o informație interesantă, înainte să apară tabletele și să se treacă la charturile în format electronic, piloții trebuiau să care după ei două, trei genți pline cu hărți. Și s-au făcut niște studii și companiile aeriene au realizat faptul că după ce au înlocuit hărțile în format fizic cu cele electronice, au avut o... Au salvat econom... combustibil? O, 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 cum să spun eu, economie. o economie substanțială. Eu citisem încă undeva la 2%, dar nu bag mâna în foc, însă foarte mult. Foarte mult pentru că erau 20-30 de kg de, de hărți. Okay. Hai să vedem simulatorul. Întrebările pentru George. Acum a pornit. Oricum, până pornește, mai punem două, trei întrebări. Ce? Pentru că ne propune să fim cât mai indiscreți astăzi. <laughs> um. Ne-ai spus despre cursurile de pregătire de piloți modulare și integrate. Da. Care ar fi costurile cursurilor modulare? Cursul modular, în funcție de varianta aleasă, începe de la undeva la 35.000 de euro cu teoria de ATPL la distanță și cu zborul pe Tegnam și pe, la final poate să ajungă undeva la patru, cel mai, cea mai scumpă undeva la 43.000 de euro, similar cu cel, cu cel integrat, cu MCC-ul inclus și cu toate celelalte taxe. Deci între 35.000 de euro și 43.000 de euro de la zero experiență să poți să ajungi un pilot comercial. Deci aia înseamnă că ai și UPRT și PBN și absolut da. tot pachetul și în momentul ăla gata de interviu. Și da. uh, lumea o să întrebe de unde e diferența asta. Mulți vor să știe. De ce de la 36 la 43? De ce apare diferența asta? Este un, este un preț minim, adică avem varianta de teo- cel puțin pentru partea de ATPL, avem uh, varianta de teorie la clasă sau varianta de teorie la distanță și de acolo este o diferență. Avem două tipuri de aeronave, unul, mai pe, unul care este mai ieftin, unul care este mai scump. Avem varianta de, de Tegnam 2008 ca și mon, monomotor sau varianta de Cessna 172. La fel și pe partea de bimotor avem Tegnam 2006, 2006 sau Piper Seneca 5, care este un pic mai costisitor. Da. 
Uh, de aici apar diferențele. Da, exact. Pentru că aeronavele astea unele sunt mai mici, altele sunt mai mari, deci implicit au costuri diferite de operare. Dacă veni vorba e. de costuri. În trecut erau cursuri uh, gratuite. Erau pe, de la, la stat, cum se cheamă? Bugetate. Bugetate, așa. Da. Exact. Până în 2003 au fost cursuri gratuite pentru cei care doreau să devină piloți. Din păcate, din 2013 programul s-a, s-a stopat. E vreo speranță pentru viitor să revină? Nu vă pot spune pe partea de piloți, dar vă pot spune că pe personal tehnic deja avem desfășurare un concurs de, de admitere pentru pregătirea personal tehnic, pentru că, după cum bine știm, la nivel mondial este criză și de personal tehnic. Este o criză mai mare decât cea a piloților. Da. Și un personal tehnic se formează în 5 ani de zile, minim, din, din păcate. Și anul acesta avem 12 burse pentru pregătirea personalului tehnic. Deci pentru cei care vor să se facă inginer de aviație, uh, intrați la SSAVC pe site da. și puteți vedea toate detaliile. Condițiile de admitere sunt foarte, foarte, foarte sumare. Singura condiție este ca vârsta maximă să fie 26 de, 26 de ani. Uh-huh. Și pentru, pentru personalul tehnic și să aibă cunoștințe de limbă engleză, iar admiterea va fi din matematică și fizică la nivel de clasa 10. Super. Și pentru cei care vin pentru PPL sau pentru școala de zbor, ce examene au? Ce pentru cei care își doresc să înceapă PPL-ul, nu este un, nu este un examen de admitere, iar pe, pentru cei care doresc să-și obțină o licență de pilot profesionist și uh, au terminat un profil uh, uman, este o testare la matematică și la fizică la nivel de bacalaureat, că nivel M2. Cred că se Am venit foarte între multe întrebări de genul ăsta. Ce examene trebuie să dai? Sunt grele? Matematica e grea? Fizica e grea? Este o... Avem variante ca la BAC, varianta numărul 1, varianta numărul 2, tot se copiază. Ce, tot, ce, tot, ce este, tot, ce, tot ce este public este, este o testare pentru ca viitorii cursanți să-și dea seama dacă pot parcurge materia, dacă au un minim de, de cunoștințe. În cazul în care se constată că, că nu au nivelul necesar de cunoștințe, pot să, pot să se mai pregătească suplimentar, uh-huh, uh-huh. să facă meditații în timpul liber și așa mai departe. Am omis să spun eu o chestie interesantă, să știți că eu sunt uh, unul dintre cursanții acestei școli, nu? adică am terminat aici și eu știu ce face simulatorul ăsta, însă pentru public ar fi bine să explicăm la ce este folosit. Simulatorul pe care îl vedeți acum este un simulator care se folosește pentru obținerea ratingului de zbor instrumental. Pentru varianta modulară se fac 30, minim 35 de ore de zbor. Pe tipul acesta de, de simulator mai avem un simulator pe care o să-l vedeți un pic mai târziu, urmat de 15 ore de, de zbor în avion. Pentru varianta integrată sunt 40 de ore de simulator uh-huh. și restul, restul în avion. Bun. Despre ce simulator vorbim? Este ce un... tip de simulator? Este un simulator FNPT2 pentru aeronava Tecnam 2006 pe care noi o avem în, în dotare. Este cu glass cockpit, mai avem încă unul analogic care, cu care învățăm elevii cu, să fie capabil să zboare instrumental cu aparate clasice. Cu ace, cum spun cu, eu. Cu ace, Înveți mai, bazele, practic. mai simplu pentru, pentru public, iar apoi vin și fac partea a doua a pregătirii de zbor instrumental pe, pe acest simulator. Astfel, atunci când vor obține ratingul de IRE, vor fi pregătiți să zboare pe orice tip de, de avion. Corect. Asta pot să vă spun eu, pentru că am trecut exact prin același curs de pregătire. De menționat că am, a spus de FNPT, ce înseamnă FNPT? Flight Navigation and Procedure Trainer. Asta înseamnă. Bun. Practic e același simulator ca cel pe care l-am folosit noi la treaba cu aleșina pilot. Da. <laughs> Atrezează pasageri. Și are în dotare un Garmin 950. Exact. Pentru că, îi spune Garmin 950, pentru că instrumentele de bord de la motoare Parametrii motorilor nu sunt uh, incluși în, uh, în unitate digitală, la, sunt separat aici. La momentul în care noi am achiziționat simulatorul, el, uh, tot, a, tot așa era și avionul real. Acum exact. avionic a mai avansat și inclusiv Tecnamu a pus pe el Garmin 1000. Da. Hai să-l vedem. Hai, Hai să-l vedem, nu? să vă urcați. David? Eu m-am mai urcat, dacă vreți. Dacă știi, poți să... Poți... Să se urce Maria, să urce Bogdan, da. Eu m-aș urca, dar am nevoie de instructor, nu sunt la școală. Dacă ai fi prim, la prima ta oră de simulator, prima dată ar, fi, ar avea loc un briefing, 
Așa. În camera alăturată. L-am avut mai devreme, m-am uitat pe hărțile de pe ecran. Care s-ar discuta ce, ce misiune se execută la ședința respectivă. Apoi ne-am, ne-am urcat în simulator. Hai să vedem cum se manevrează măcar. Nu? Avionul este, este pornit, doar că este pe friz. Opa! Ah, ah. Vezi că e sensibil, Bogan. Văd! Flaps up. Flaps up, bravo, ia. Ia acum să vedem ce faci. Ia uite, cred că ți s-a oprit un motor. Ia. Ia să vedem. Îi dai full trust. <laughs> s-a, s-a oprit da. motorul drept. Și intri în casă, astea din lângă băneasa. Nu intri în nicio casă, dar din gură. <laughs> Intră la Ikea, se duce direct să așa și el. Un hot dog. Da. Înclinarea este destul de mare. Așa că ai văd niște vectori pentru pista. Păi e subtine păi e pista. Subtine. Dacă scoatem trenul... Da, gira. De aici s-a, in- s-a instructat. Retul, flapsul, flaps. și e viteza mare. Și cred, idol. și cred că poți să faci pe sadă. Asta. David, îi scos da, tot da. flapsul. Scoți tot flaps. Uuuu, ușor, David. ușor. Deci ai pus flapsul, n-am făcut nimic. Gata, ai flaps acum. Gata, hai că-l pui. Ușurel. Trage de el. Ăla e. Ai dat un mic pont. Gata. Scuze-mă pentru și frâne. Oh, e și important acum? că ai reușit. David. Și acum ce? Și acum pasagerii acolo. Acum, acum, acum. Acum. <laughs> ok. Da, pentru David, când m-am urcat într-un simulator, prima oară în, într-un simulator de Tecnam, prima oară când văd un Tecnam în viața mea live, începe să tai din motoare, din siguranțe, <laughs> uh, atrizarea, okay. execrabilă. Da. Sunt în viață. Corect. Cum e? Ți-a plăcut? Uh, mi se pare foarte, foarte sensibil. Exact. Adică uh, la avion, o mișcare pe care o ai normală pentru decolare, aici ești cu botul sus. Da. Probabil exact. că nu e foarte complicat după ce ai făcut vreo nu știu, o oră, două ore de, de antrenament pe el. Nu, te obișnuiești cu el, da. într-adevăr, dar exact ce am spus și la început și spun și acum, după ce zbor pe ăsta, avionul ți se pare piece of cake. Mai țineți minte <laughs> episodul ăla cu educația în aviație, nu? Da. Vă da. țineți minte. Uite, aici o, un exemplu clar de cum se vine la o școală de zbor. Nu vii în papuci și în șlapi, vii în uh, îmbrăcat frumos în uniformă. Eu văd altceva. Nu se umblă băieții. Doi câte doi se umblă un băiat cu o fată. De fapt. Da. Și Fiecare ținut, înțelege ce vrea. Și ținuta fetei să fie corespunzătoare pilotului, da? Corect, da. Adică amândoi eleganți. Suntem la simulatorul de... Acum suntem la simulatorul de, de frasca. Este tot un simulator FNPT. Doi, cu care se face pregătirea inițială pentru obținerea ratingului de zbor instrumental. Cum îți place ție să zici? Coace. Da, exact. Da. Și mie chiar mi-a plăcut simulatorul ăsta pentru că ăsta e și mai greu decât celălalt. Da. <laughs> Știi, adică e mult mai dificil. E mai sensibil sau e la fel ca și sensibilitate? Cred că merge un pic mai, mai greu. E un pic mai, mai de bărbați. Și frasca este producătorul. Asta este, da. si, asta este simulatorul avionului care este preferatul lui Bogdan. Da. Piper-ul. Da, exact. Simulează da, Piper Seneca. Da, exact. Seneca, da. Uh, însă, mie chiar mi-a plăcut simulatorul ăsta pentru că ai foarte mult spațiu în el. Adică chiar te simți... Uh... Mamă, ce e E un pic mai mare. Și scaunele sunt comode. Vino aici lângă uh, mine, Bogdan el. Întrebarea mea e... De pe scaunul unui avion de stat, tu poți să zbori VFR? Ia. Ei, uh, nu, să vedem pe Maria, că vede ceva ai. afară. Că pare foarte mare bordul, foarte înalt. Dacă văd ceva afară, probabil adică, că fapt, cu am pernă, văzut da. uh, Am văzut să ne am fost în el. Dar uh, nu mi-a pus problema dacă... Nu, nu e nicio problemă, se vede perfect. Uh, Pista în față este foarte ok și poziția este foarte mișto în scaun. Da, dar simulatorul ăsta, nu vreau să zic că nu încurajează zborul VFR, dar n-are rost să încerci să faci VFR, pentru că bazele adevărate aici sunt. Cu... Six pack cu clasic, pe care îl știe toată lumea. Asta e așa. Bine, toată lumea, pasionați de aviație, știu. Asta e aviația adevărat. Așa să zbura înainte, chiar și cu avioanele mari, aveai instrumente din astea, de bază, frumos. Așa, eu când eram mai mic, acum 5-10 ani, când era mai mic, când era el mic da. mereu mi-am dorit să am un simulator de al meu acasă. Dar după aia am intrat și eu pe internet și am văzut cât costă și m-am potolit repede. Cât costă unul? E, mult. Unde? Ace, același tip de simulator? Cred că acum a costă în jur de vreo 250.000-300.000 de euro. Uh-huh. Făcut tot de către cei de la, de la Frasca. Da, eu știu că unele foarte performante ajung să coste cât un avion nou. <laughs> știu clar asta. Da, dar acum depinde de tipul simulatorului. Exact. Dacă vorbim de un full flight, prețul se ridică undeva la 10 milioane de euro. 
Deci un da. simulator de 737? Da, cum o să avem noi foarte, foarte curând, prețul lui ajunge undeva la 10 milioane de euro. Eu mai am o întrebare pentru tine. Din câți elevi încep școala de aviație? Care este procentul? Sau o termină toți? Cât se lasă pe parcursul școlii? Care este... Până, până acum, nu, nu mi-aduc aminte să avem elevi care să se fi lăsat pe parcursul școlii, dar avem elevi care au, început, care au vrut să-și obțină licența de pilot comercial și s-au oprit doar la, doar la PPL. Okay. Asta, asta avem. Iar gradul, nu știu să zic, de probabilitate, chiar dacă n-au luat toate examenele din prima sau au mai dat un skill test, 99,9%. Wow. Okay. Adică la fel ca și la facultate, se mă întâmplă să, să pii la skill test, îl mai dai încă o dată, mai faci pregătire suplimentară, dar într-un, în fi, într-un final îl treci. Ok. Cât? Și dintre toți elevii, cam ce procent au fost fete? Pentru că indirect mă interesează și cred că mă interesează și pe alții să știe care este procentul fetelor din aviație? Cred că undeva la 30%. E destul de ridicat. Nu e rău. Da, da, nu e rău. da e destul de ridicat. Eu mai am o întrebare. Uh, începi școala, faci modular. Da? Da. Faci PPL-ul, faci instrument, night rating instrument rating, uh, multi-engine, VFR, multi-engine, IFR, CPL. Câte examene ai cu totul? Câte skill testuri? Uh, câte e. practice, câte teoretice? Uite, ce mai... se întâmplă dacă pici un examen practic? Contează? Te mai... afectează la carieră? Mai încuiat acum, ca să zic, din prima câte skill test sunt, trebuie să le luăm să le da, enumerăm. P-p-p-l-ul. Avem PPL-ul care este skill test, avem uh, instrumental rating-ul care este cu skill test, avem multi-engine-ul care este cu, cu skill test, avem multi engine care este cu skill uh-huh. test și mai avem skill test-ul de, de CPL. CPL. Deci 5 bucăți. Da. Dacă am numărat bine. Da. Care nu se dau un simulator, ci neapărat pe avion. Se dau, se dau un avion. După. Noi aveam niște legende. Da. În cazul în care ai picat un skill test și evident apare în logbook că l-ai picat, la interviu nu dă bine. Cumva pleci cu a doua șansă. Adică să riști să faci Cred... școala de 35, 40 de mii, 50 de mii și să ai un skill test la final căzut? Cred că este doar o, cred că este doar o legendă. E un mit. Da. Este, este un mit. Au fost, au fost foarte. chiar au fost situații, nu știu să zic, cu elevi care au. Posibil, au picat un skill test și acum au ajuns comandanți, instructori și așa, și așa mai departe. Adică oricine poate să aibă o zi proastă. Da, oricine exact. poate să aibă o zi proastă. Ideal e să, să, o ai, să ai acea zi proastă când mai ești cu cineva în avion, când ești la, la început, să n-ai acea zi proastă când deja ești comandant. Da. Acum o să, vă, o să vă predau colegului meu, Vlad, care o să vă conducă. Vlad este pilot. O să fie în foarte curând și instructor de zbor, și inginer de aeronave. Deci este un reprezentant de locvent al, da. al și, dup- și după cum îl vedeți, e tânăr. Asta vreau să întreb ce fac oamenii după ce termină școala, dar cred că o să ne zică după ce mai exact. oamenii după ce termină școala, fie, că se, fie se angajează la, la diverse școli, fie se angajează la companiile aeriene, fie la, ca și pilot la diversi proprietari de, de aeronave care chiar dacă își cumpără un avion și nu vor să facă școala. Și cam ce procentaj sunt cei care termină școala? Sau, asta ne luăm altfel, în cât timp își găsește un absolvent de muncă? Dacă care ne, dacă ne raportam la 2019 înainte de, de pandemie, și având în vedere că era un deficit cam de 450.000 de persoane la nivel mondial, imediat ce terminau școala și aveau toate licențele, aplicau la interviuri și, și găseau imediat de muncă. Mai mult, nici nu au fost companii care îi recrutau chiar dacă nu aveau toate licențele finalizate. Atât de mare era criza de, de piloți. Deci nu a rămas nimeni fără loc de muncă? Până în 2019, nu. A mai fost un, tot așa, o perioadă nefastă a aviației, prin 2003, între perioada 2013-2015, când a fost foarte, foarte greu, dar și atunci a toți care au, și-au menținut licențele active și-au găsit de muncă. Au fost câțiva care nu, mai, nu și le-am mai menținut și automat nu, nu s-au mai angajat. Mamă, ce aici? Vreau să-l invit pe colegul meu. A, peste de 737. E un fel de... Pe unde am făcut și eu mcc Acesta este tot un simulator tip FNPT2 ca și cele pe care le-ați văzut mai devreme, doar că este un simulator mai complex, este un mock de Boeing 737, 
folosit în faza finală de pregătire pentru ATPL-ul integrat, partea de MCC, Multicrew Cooperation Course. Exact ceea ce facem noi în avion. În momentul în care eu și cu Bogdan zburăm, ne asumăm două roluri, două nu? Roluri, exact. Deși avionul nu necesită, necesită așa da. ceva, noi facem asta exact pentru, pentru antrenament. Și ne pregătim și noi de viitor, nu? Și pentru siguranță. Și pentru siguranță, mai ales, da. Ce înseamnă două roluri? Înseamnă că unul e responsabil pentru manșa, controlul avionului, butoane, toate nebunile, și unul e responsabil cu partea de comunicații. Frecvențe, charturi, așa foarte sumar. Inițial a fost proiectat pentru ATRS, e un mock-up de ATR, dar pe urmă a fost făcut un upgrade pentru a fi pretabil cu ceva mai răspândit, precum Boeing 737. De aceea da. găsiți ambele elemente da, da. în simulator. Da, pentru că astea vin direct de pe ATR, adică le cunosc. Exact, exact. Chestiile astea sunt Or, direct de pe ATR. Ideea noi să fie unul la unul, ideea să învețe să lucrezi în echipă. Da. Și mai ales când termini școala, ești învățat să faci absolut totul singur. De exemplu, vii la tărițare, vrei să pui de singur flapsul, pe când la zbor în doi, stai la mașă și încerci flaps. Cel din dreapta face treaba uh, cerută. Exact. Vă la laud și executare. Exact, la început e foarte, foarte ciudat. Știi că vrei să faci sens, totul singur, așa ești învățat din școală. Și e foarte important ca cel din dreapta știe, cam știe ce urmează să facă cel din stânga. De exemplu, când stai în dreapta, știi că urmează să-și ceară cineva flaps, nu știu, 15 în câteva secunde sau asta e faza zborului în care urmează treaba aia. Și oare cum ești pregătit? Adică am în două părți de știu ce, ce urmează să se întâmple. Acum suntem într-o ramură nou deschisă a școlii superioare. Aici ne axăm pe partea de antrenament pentru ESET. ESET este un curs Emergency Situation and Equipment Training, făcut atât de însuțitorii de bord cât și de piloți de la companiile aeriene. Este o pregătire recurentă pentru a fi apti și a fi pregătiți în cazul unor situații speciale apărute la bord, ce nu țin de tehnica de pilotaj, incendiu la bord, procedură de evacuare, și fiecare companie vine la noi, tot mai mulți, ca să facă această pregătire. Cum e? E bine. Confortabil, scaunele puțin cam reci da. pentru gustul meu. Și pe spate, dacă, dacă da? Da. Da. aici? Sau ce nu, de aici. A, 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 așa. Asta pe la ce companie e să mai lasă că... <laughs> Fii atent cât spațiu la picioare. Da, pe, mai și pot să mă și culc dacă vreau. De cât ori am stat lângă ușa, aia mă gândeam, zic, bă, are, cât de greu ar fi să o scot în caz de ceva. O să vedem e... acum. Putem testa? Da? Da. da. Bun, hai să vedem ce spune aici. Da. 1, 2, 3... Și ar trebui să-mi pun masca, nu? A, în momentul în care uh, echipajul de la bord face trainingul, să-i urmăriți. Pentru că am văzut cazuri pe internet în care uh, pasagerii sunt extrem de ignoranți și când vine vorba să folosească echipamentul de urgență, în loc să pună masca așa, cum trebuie, să stea aia, o ține așa și nu respiră corect. Sistemul de oxigen se activează în momentul în care tragi de ea. Este un generator chimic și funcționează cam 30 de minute. Ia mă să vedem cât de complicat poate să fie. Pull cover. Aoleu, așa. Da. Pull down. Așa, stai. Și cu cealaltă mână o prins. Arunca. Oh. <laughs> Trebuie să o scoți afară din ce știu, scoți nu? Scoți afară, da, 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 da. Să o da. Aici. aruncat afară. Eu, ce... Eu v-am lăsat. Pa. Pui aici. Trebuie să bagă acolo? Nu. Hai, până sus. Și <laughs> dă-te Bogdan. În momentul în care scrie aici Arm Designed, da. ce se armează? De fapt se armează slide-ul, deci este acel tobogan, care în momentul în care deschizi ușa, bam, se, se umflă în caz de emergency evacuation. Să și pe tobogan? Da, 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 îl aflăm. Ce voiam să vă mai zic de simulator, că aici au în vedere mai multe scenarii pentru evacuare, simulator. pentru operarea ușilor, inclusiv ca și uh, posibilități ale simulatorilor, putem bloca ușa principală, putem să-i dăm foc, dacă vedeți, avem acolo un LED care simulează, da. mm -hmm. pentru că echipajul de cabină în situație de urgență trebuie să evalueze situația exterioară. Să uită, putem deschide ușa, avem foc, nu deschidem. Mm -hmm. Sau dacă este amerizare, deschide puțin ușa, intră apa, sau putem să evacuăm exact cât să 
Da, să nu Cât avem timp. Să nu facem okay. bâlbâc. De asemenea, pentru ușa avem un power assist failure, ca să ne fie mai greu de deschis ușa sau de mai ușor de deschis ușa. Uh-huh, uh-huh. Avem iarăși un slight failure, pentru că noi când armăm topoganul și deschidem ușa, ar, te, ar trebui automat topoganul să se deploieze. Corect. Putem să analizăm dacă nu auzim sunetul de umflare al topoganului, știm clar că nu putem să evacuăm. Uh-huh. Okay? Ca, m- echipajul de cabină trebuie să fie pregătit pentru aceste scenarii, să se aclimatizeze cu toate sunetele pe care trebuie să le întâmpine, cu toate luminile, toate scenariile posibile în cazuri de urgență. Sunt scenarii 1 la 1 milion, dar ei trebuie să fie pregătiți. Corect. Și noi corect. La fel. Sunet de aplauze la aterizare aveți? A, nu, nu, nu. Asta e varianta mai veche, dar Asta poate facem un upgrade. Aici avem o capul de Boeing 737, cam același scenariu pe care l-ați văzut și la Airbus. Uh-huh. Tot așa avem main door operation cu diferite scenarii. Uh-huh. Și la fel și on wing exit. O să vedeți că avem o soluție constructivă diferită. Hai să vă arăt. De fapt, vă las pe voi să te va faci. Maria, ia sparge tu ușa asta. Scoți capacul. Și poți să iei așa instrucțiunile exact cum sunt ghidate. Cu o mână, așa, și ușa o să iasă automat. Mamă! Mamă, câtă putere are! Jump and slide, help people out. Noi să zicem că ne-am evacuat primii și acum o să-i ajutăm pe următorii să se evacueze ca să ne congestionăm. Hai, evacuie! Și acum? Sit. Da. Mă prindeți, da? Da, da. Cum să ne? Mai sar și eu? Hai! <laughs> Mai ars doi pași având. Sar în cap? <laughs> Nu, hai, mă, Chiar ne trebuie ușa de evacuare pe acolo, dacă vrei să ne yeah. ajut. Oh, să nu se strice asta. Hai că cu mine e ok, stați bine știți. Aude, ce m-am încărcat cu energie. Da, 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 și pe mine la fel. Pentru și prima când e o candență de 15-20 de oameni, o să vedeți da. că vă dați seama că într-un caz real e foarte important ca lucrurile astea să se întâmple cât mai repede. Acum voi ați fost doi, dar da. sunt, când sunt 15 oameni doar la antrenament ne aglomerăm, dar în realitate cu 90-100 de oameni Trebuie să ne mișcăm foarte Am auzit că se mai întâmplă să șupă unul o mână, un picior pe slide. Da. Vin unii peste alții sau care e Exact, care e pot să vină unii peste alții, pot să se arunce să ricoșeze în afara topoganului. De aceea trebuie avută multă grijă, coordonare și mai ales cam, pentru că toate astea se întâmplă când nu avem cam și nu suntem organizați. Bun, okay. cam asta ar fi. Mergem la simulator de foc și fum? Da. Aici e și mai interesant. Deci am văzut până acum simulatorul de ieșire de urgență de la Airbus, cel de la Boeing, uh, au trainingul de depresurizare. Am văzut cum scoți ușa. Cum și... se deschid ușile, cum poți da. să stai pe topogan. Cum face un capitan un anunț? Uh, după de voi. Trebuie să ziceți pe ce rând sunteți și unde căutați. Bănuiesc că este și în aeroport foarte aglomerat, cum am văzut și acum și pentru un elev la început poate fi o pic overwhelming așa. Exact, exact. A, uite, acum suntem bine pe pantă. Am fost la zbor, am mers la zbor cu Tecnomul pe 2008. Merge ceva pe aici nu merge. O să faci un anunț. Uh, ladies and gentlemen, uh, welcome you uh, on board. Uh, Flight uh, Wings and Dreams uh, from uh, Constanța to uh, Bucharest, uh, Bonasa Airport. Uh, take your seats and uh, enjoy the flight.